Issues that matter to us. Experts who can expand our understanding. This is Left, Right and Center. CKYR 106.7 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਜੀਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਫੈਲਕਨ ਰਿਜ ਤੋਂ ਯੂਸੀਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਖਾ ਜੁਖਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੁਖਾ ਸਾਂਝੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਆਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਇਟ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਫ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਪਦੰਡ ਤੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕ ਫਾਈਟ ਅੰਡਰ ਫਾਈਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਕੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈੱਡ ਐਫਐਮ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ
ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਉਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਚੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ادارے ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਟੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1% 1% ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚ ਇਸ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3% ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4% 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋੜ ਟਟਾਉ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੌਬਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨੀਮ ਟੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਲਬਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲਬਾਡਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4% ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਅਲਬਾਡਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੋਊਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਊਸਟਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲਬਾਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੌਬ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨੇ ਨਾ ਇਕਨੋਮੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਲਿਆਓ ਕਿ ਆ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਉੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਜੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਤੇ ਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੌਬ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜੋ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿ 50000 ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹ ਹੁਣ ਕ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਲ ਸੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਲੋਕੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੋਰਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਇਨਫ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਲਬਰਟਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਆ ਕਰਨੀ ਜੇ ਮਾੜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਔਕੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕੈਲਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕੈਲਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਰਡਨ ਡਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਯੂਸੀਪੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀਬੀਈ ਦੇ ਉਹ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਦੇਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਬੀਈ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਗਾਰਡਨ ਡਰਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਡਰਕ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਡਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਜੀ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਲਾਈਟ ਵਿਦ ਦਿਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਟਨੇ ਨੇ ਹੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੰਨੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੀ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਗੇਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਆ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਪਲਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੋਰਡਨ ਡਰਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਆ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 30th ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਔਰ ਬਜਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਪਿਕਚਰ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਹੁਣ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਵੀ ਜਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 2.8% ਦੇ ਕੱਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਡ ਰਿਟਰਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਉਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ 3% ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕਸ ਆਫ ਤੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 375 ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ 14 ਪਰਸੈਂਟ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੋਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੋਟਲੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ
ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਅਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 25 ਡਾਲਰ ਪਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਚ ਮਾਫ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਸੋ ਇਹ ਸੰਜੀ ਸਦਾਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਕੈਲਗਰੀ ਫੈਲਕਨ ਰਿਚ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਮਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ 